नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर और नर्स समेत 108 लोगों को डाला गया आइसोलेशन सेंटर में यह वाक्य है राजधानी दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल का जहां पर डॉक्टरों के साथ नर्सिंग स्टाफ को भी कोरोना की आशंका जताते हुए आइसोलेशन सेंटर में डाल दिया गया है खबरों की माने तो आइसोलेशन सेंटर में डाले गए सभी डॉक्टर और नर्स समेत एक लोगों को इसलिए ऐसे आइसोलेट किया गया है क्योंकि यह सभी दो कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आए थे इसके बाद एहतियात के तौर पर इन सभी को आइसोलेशन सेंटर में डाल दिया गया मगर अभी किसी में भी कोरोना के पॉजिटिव होने की खबर सामने नहीं आई है चौदह तारीख तक किया गया था बंद का ऐलान मगर एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक बंद की है अपनी बुकिंग कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल तक बंद का ऐलान किया था वहीं कई लोग इस बात का अंदाजा भी लगा रहे हैं कि 14 के बाद बंद की स्थिति खत्म हो जाएगी हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया की चौदह के बाद भले ही बंद खत्म हो जाए लेकिन कुछ चीजों पर पाबंदियां बनी रहेंगी जिसके बाद अब एयर इंडिया ने भी तीस अप्रैल तक टिकट बुकिंग की सारी सुविधाओं को बंद कर रखा है खबरों की माने तो सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने कहा है की उसने तीस अप्रैल तक टिकट की बुकिंग बंद कर दी है वह चौदह अप्रैल की बंद के समाप्त होने के बाद निर्देश का इंतजार कर रहा है इतना ही नहीं कंपनी के प्रवक्ता ने यह भी साफ कहा कि बाकी सभी विमानन कंपनियां चौदह के बाद टिकट बुकिंग के लिए स्वतंत्र है जिसकी जानकारी सभी विमानन कंपनियों ने हाल ही में जारी की थी कि चौदह के बाद कई विमानन कंपनियां टिकट बुकिंग की प्रक्रिया शुरू कर रही है सरकार ने सभी कंपनियों के लिए जारी की एडवाइजरी कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए कामकाज पूरी तरीके से बंद है वहीं कुछ लोग इस बात से भी परेशान है कि शायद बंदी की वजह से उनकी नौकरी भी जा सकती है हालांकि सरकार ने अब इस पर सफाई देते हुए कहा है कि सभी कंपनियों को एडवाइजरी जारी कर दिया गया है और साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों की नौकरी बहाल रखेंगी साथ ही वेतन की कटौती नहीं करेंगी इतना ही नहीं श्रम मंत्रालय ने छुट्टी लेने पर भी कर्मचारियों की ड्यूटी पर माने जाने का निर्देश जारी किया है जिससे सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों के काम कर रहे कर्मचारियों को भी राहत मिली है के विशेष दूत ने की भारत की तारीफ भले ही भारत के राजनीतिक दल सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाते हो मगर डब्ल्यूएचओ शुरू से ही कोरोना के इस परीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना करता है इसी क्रम में एक बार फिर से डब्ल्यूएचओ के विशेष दूत डॉक्टर डेविड नाब्रो ने कहा है कि भारत में बंद को जल्दी लागू करना एक दूर की सोच के साथ ही सरकार का साहसिक फैसला भी था सरकार के इस फैसले से भारत की जनता कोरोना की इस परीक्षा में पास होने के लिए सक्षम है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें डेविड नाब्रो ने उक्त बातें हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत के दौरान कही इतना ही नहीं उन्होंने आगे कहा है कि भारत सरकार के इस फैसले से स्थानीय स्तर पर कोरोना को रोकने में मदद मिलेगी जलंधर में दिखने लगा हिमाचल के बर्फीले पहाड़ का नजारा इसे निकले कोरोना ने भले ही दुनिया भर के लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर दिया मगर कोरोना की वजह से प्रकृति को खूब सारा फायदा हुआ है क्योंकि बंद की वजह से सड़कों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके ऐसी बंद हुई है वही फैक्ट्रियों का काम भी पूरी तरीके ऐसी बंद हो गया है वही गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद होने की वजह से हवा जो है वो साफ हो रही है इसी का नजारा हाल ही में देखने को मिला जलंधर में जलंधर से हिमाचल के पहाड़ों का नजारा अब दिखाई देने लगा है धौलाधार रेंज जो हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों की एक हिमालयन श्रृंखला का हिस्सा है जलंधर के लोगों को दिखाई देने लगा है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें यह पहाड़ कांगड़ा और मंडी से निकलता है जेपी नड्डा ने अपने नेताओं को दी हिदायत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ हुई बैठक के बाद सभी नेताओं को अहम दिशा निर्देश दिया है जिसके तहत उन्होंने सभी नेताओं से कोरोना की स्थिति को साम्प्रदायिक रंग न देने की अपील की है एक मीडिया हाउस की माने तो जेपी नड्डा ने अपने सभी नेताओं से अनुरोध किया है कि वह कोई ऐसा बयान ना दे जिससे समाज में विभाजन की आशंका बढ़ जाए वहीं उसी मीडिया हाउस का भी यह भी कहना है कि नड्डा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब तक लीगी जमात से जुड़े करीब पांच लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जिसके बाद से राजनीति तल्ख हो गई है कोई सरकार पर इतनी भारी संख्या में लोगों के जमा होने का पता न लगाने पर तंज कस रहा है तो वहीं कोई सामुदायिक रंग देकर एक समूह पर टिप्पणी कर रहा है जिसको ध्यान में रखते हुए वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बयान जारी किया है किसानों के लिए सरकार ने लॉन्च किया नया पोर्टल कोरोना की वजह से पूरे देश इस वक्त बंदी के माहौल में है वहीं कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए आम नागरिकों की समस्या भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है जिसमें कोरोना का नाम सबसे ऊपर है अब किसानों की मदद के लिए सरकार ने एक नया पोर्टल जारी किया है जिसका नाम इलेक्ट्रॉनिक्स कृषि बाजार मंच रखा गया है सरकार द्वारा जारी किए गए इस नए पोर्टल से कार्य सारी सुविधाएं भी है जिससे तमाम उत्पादक संगठन से गोदाम के साथ साथ संग्रह केंद्रों को भी सीधा व्यापार कर सकेंगे खबरों के माने तो सरकार का यह कदम कोरोना के बीच थोक बाजारों में जमा होने वाले लोगों को देखते हुए लिया गया है जिसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है इतना ही नहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों द्वारा कृषि उपज के वितरण की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार प्लेटफॉर्म पर विशेषताओं को भी जोड़ा है जो किसानों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिए सत्रह करोड़ रूपए कोरोना इस समय में सभी की परेशानी का सबब बना हु
कोरोना की स्थिति में फ्लिपकार्ट ने अपने सभी कामगारों को दी राहत भरी खबर कोरोना की स्थिति में जहां एक तरफ आम नागरिक पूरी तरीके से घरों पर रहने को मजबूर हो गए वहीं दूसरी तरफ उन्हें उनकी नौकरी जाने का भी आशंका सताने लगी है हालांकि फ्लिपकार्ट के साथ काम करने वाले सभी कामगारों को राहत वाली खबर मिली है क्योंकि फ्लिपकार्ट ने हाल ही में एक आदेश जारी करते हुए यह साफ कर दिया है कि फ्लिपकार्ट के साथ काम करने वाले किसी भी कर्मचारी की सैलरी नहीं घटाई जाएगी न ही उनकी नौकरी की पेशकश वापस ली जाएगी वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि कोरोना की स्थिति के बावजूद कंपनी उनके साथ खड़ी है और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करने देगी भारत में होने वाली फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का हुआ स्थगित कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए साथ ही लगातार कोरोना के मामले में हो रहे इजाफे को ध्यान में रखते हुए भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को स्थगित कर दिया गया है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें यह टूर्नामेंट 2 नवंबर से 21 नवंबर तक देश के पांच परिसरों में होना था हालांकि लगातार कोरोना के मामलों में हो रहे इजाफे को देखते हुए फीफा कन्फेडरेशन वर्किंग ग्रुप ने यह फैसला ले लिया है फीफा के एक बयान में कहा गया है कि नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी सिर्फ फीफा अंडर सेवेंटीन ही नहीं बल्कि कोरोना के बढ़ते असर की वजह से खेल जगत के कई सारे अहम टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है इतना ही नहीं कुछ ऐसे भी टूर्नामेंट है जिसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर नितेश तिवारी अब 400 करोड़ रुपए खर्च कर बनाएंगे रामायण कोरोना की वजह से वर्तमान समय में सभी कामकाज पूरी तरीके से बंद है आम नागरिकों से लेकर बॉलीवुड की गलियों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है कई फिल्मों की रिकॉर्डिंग रुकी हुई है तो वहीं कई फिल्म की रिलीज डेट रोक दी गई है वहीं इसी बीच लोगों के मनोरंजन के लिए दूरदर्शन पर रामायण को एक बार फिर से रिलीज किया गया था इस शो ने खूब सारी टी भी बटोरी है जिसको ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर नितेश तिवारी ने प्रोड्यूसर मधु मंतेना के साथ मिलकर इस फिल्म को बनाने का प्रस्ताव पेश किया है जिसकी जानकारी नितेश तिवारी ने खुद सोशल मीडिया हैंडल से साझा किया है उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी कई सारी बातों को भी शेयर किया है तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है डब्ल्यू एच ओ के विशेष दूत द्वारा भारत की तारीफ से आप कितने सहमत हैं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद